Trung ấy是我请来给犯人看病的专家，没有通行证，谁都不能进去。我是衡山大佐指派来给犯人看病的专家，哎，哎，听到了没有啊？何医生，你能进去，这两个人没有通行证，不能进去。你们都搞搞清楚好不好？啊，这两位是我从大老远请过来的专家，是你们那个青木林队长求着我务必要救活那个人啊，你们不让进是吧？好，我告诉你们啊，这个又脏又臭的地方，我还真不想进了。到时候，要是犯人有个三长两短的话，看衡山大佐不扒了你们的皮。好、哦，公子，哎，郑伟，郑伟，郑伟，啊，你还别说，庄子的悟性还真高，一教就会。哎呦，是吗？郑<笑>伟，嗯，你给我两颗子弹呗。我保证，你指哪我打哪。哎呀，庄子，你枪法这么好，就不用再练了，直接上战场打鬼子去。<笑>哎，政委啊，就我这天天琢磨，我觉得这打枪，嗯，跟这练吹剑一样，你不能傻练，关键你得动脑子。<笑><笑>对，庄子说的对啊。终于有消息了，啊，真的！交锋班的同志和胡队长现在已经制定了营救计划，需要我们里应外合。啊，那太好了！哎，政委，需要我干啥？我们的任务是兵分两路，接应他。啊，好。哎，不过我现在还是有个问题。什么问题、啊？让开，让开，让开！哎，王医生，哎，不好意思啊，那我们先回去吧。何医生，请留步。哎呦，青木少佐，就别留步了，我们还是回去好了。啊，误会，误会，都怪我，没交代清楚。混蛋！这是衡山大佐专门请来的大夫，会诊也是我和野天君商量过的，还不放行？何医生，请。王医生，请。请何医生，又怎么了？实在抱歉，你们的医药箱我们要检查一下。请多包涵，晓得了，晓得了，查吧，查吧，查吧。查完了吧？来来来，还有我的，我的也查一查。何医生，不用了，请进吧。王医生，请，你们俩先进去啊。这两位可是我请来的专家，你这样做，让我好没面子。职责所在，迫不得已。我不是责怪你啊，有时候做事情是要讲点人情味的嘛。啊，我在他们眼里也是专家啊。你这么做，你让我面子往哪里挂？要是传出去，别人以为我吹牛呢。你说对不对，秦木先生？何医生，你说的有道理，下次一定注意。何医生。先请进去吧。你
你记得，嗯，上回咱们打兵工厂的时候吗？政委，你这，你不是还是怀疑我吗？嗨，臭小子，我怎么能怀疑你呢？我是说，现在啊，我们这奸细还没有找到，这所有的行动啊，必须是保密的。政委，你放心，我保证，一切服从命令，听指挥。哈哈哈，庄子，有进步啊！哎，这样，你去告诉六六他们几个，带上上回缴获的机枪，还有手雷，哎，接应为主，千万不能恋战。具体的事情，我再告诉你。哎，好，除了他们几个，千万不能告诉别人，包括家暴。嗯，好，那我这就去。好，哎，等等。拿着，打完了再走。嘿，哎，好嘞。秦穆先生，麻烦让手下把门打开，行吗上次你吃过的，王医生，王医生，嗯，咱们开始了，开始吧丫头啊，跟你说小心一点，酒精又进眼睛了吧？来来来，擦擦擦擦，烧坏了眼睛怎么办啊？这件事不能再拖下去了。要是大佐放的眼线，比我们提前得到情报，我做的这一切都前功尽弃了。杨文娟，我一直觉得你在惧怕什么？能告诉我发生什么事情吗？哈，你多虑了，野田君。兵工厂失守，大佐并没有怪罪我，我心里非常的感激。我要摧毁地下交通站。报答大佐的提携之恩，而且我要杀了战狼，替少佐报仇。少佐不但是我的上司，更是我的亲人。我要拿战狼的名作为给学子的结婚礼物
。啊，原来是这样，秦木剑，从学生时代我就非常敬佩你，你非常尊重你的主人和学子小姐，你们的爱情真让人羡慕啊。叶天君，必须得让战狼开口。今天大佐突然取消了美智子协助我的决定。我怀疑，大佐那儿是不是有了新的进展？可是现在战狼根本不能审问，那你打算怎么办？叶天君，答应我，如果发生什么变故，一定要杀了战狼，而且这件事不能让大佐知道。你放心，我一定听你的吩咐。长官，长官，干什么？是这样，我们这儿有个兄弟，也不输，啊，能不能顺便让他们给看看？看什么看？你别去！长官，长官，长官，长官，长官，好，咱们赶紧汇总一下吧。我都已经检查过很多次了，他的脑袋里面有一颗子弹。而且刚好就在人字缝上，这种情况我也是第一次遇到。我检查一下他的病情，你们帮他包扎手。三木，来，慢一点。你现在听我说，外面的部队已经做好了准备，天黑就开始行动。胡队长带着庄子已经做好了埋伏，你要做的就是抢了鬼子枪，不然不好突围。监狱外面没有安保，但是有两挺机关枪，来的时候有十二个守卫。出了监狱的门，你就一直往前走，走五十米，有一辆卡车，日军晚上不会开城门，所以一定要硬闯。政委他们已经做好了坚硬的工作。这是你要的东西，千万注意安全，小心。这些守卫晚上十点换最后一班，我们十点半开始行动，到时候你们切断电源。我已经检查好了。好吧，那咱们赶紧离开这个脏地方，回去汇总一下啊！走吧，走吧，来，赶紧收拾东西。支队联络，身份不明，还在继续观察。乌鸦
哈哈一定是和战狼被抓有关。他们害怕了。明天你和青木君再去审视战狼。一会儿救人要紧，千万不能恋战。朵，庄子，一定要把战狼哥救出来，他已经被鬼子折磨得不像样子了。嗯、放心吧，都啥时候还说这个？怎么样，老胡，劫车站卡车的时候有没有被发现？哎，被发现了，哎，没事儿，干掉了。哎，看这衣服，埋了。嘿嘿。来，把它拿着，记住，电话线、电线都得剪断。任务完成以后，你就回关家铺，你的身份千万不能暴露。那这儿呢？这有我在，少卿，这样太危险了，你千万不能暴露，还是先行离开吧。你放心，等人出来以后我就走，万一有什么问题的话，也好有个照应。宝成，时间不多了，快去。那好，那我先去了，你们注意安全。那你们把这个拿着，先去那派上用场。好，那我先走了。灯灭了，他们应该开始行动了。大家也做好准备吧。这样，何医生，跟王爱等会留在这儿，我带其他人趁着黑，我到大门那边去。小心，嗯，放心。走，走。小心，小心。
全面弄清楚，总部电话打不通，一定是监狱出事儿。你马上去总部汇报。嗨，其余的人跟我来。嗨嗨。张子，你们开始动手了。看到两个机枪手没有？一会儿我对付左门那个，你和六子对付右门那个。其他人一旦爆炸以后，就开始开枪，听懂没有？是。
，在城里也不会出什么事儿。应该没什么事儿。来，回来看回来，小心点儿。回事，青木长官，犯人越狱了，叶天长官已经去追了。所有人，跟我去城门，快！抬哎，往那边，啊，这边。快！怪在他们都到城门口去了，队长能跑得出去吗？没事的。城门口有政委监印着，别管这么多了，我们还是先走吧。走，这边。哎，快！谁呀？是我，何医生。哎呦，哎呦，怎么了这是？啊？你们怎么没出城啊？是啊。你的戒严，其他人跟我去城门。嗨嗨嗨！慢点，轻点，轻轻轻轻轻轻点，快点。老太太，哎，吴队长带着其他人先撤了，他的伤伤又发作了，我得先给他看看，所以只能安置在这儿了。这段时间又得麻烦你。应该的，应该的，赶快给他看看。快，来。再休息一段时间就应该没事了，老太太。哎，战狼在这儿，你一定要小心啊。何医生，你就放心的，啊。那我就先回去了，有什么事情让保平通知我。好，保通，送送，快点。何医生走。容易抱抱。哎，你们什么打算？找个地方先待着，想办法搞点枪支弹药。主要是好多兄弟都没逃出来，我得想个办法回去救他们。要不这样吧，要不嫌弃，跟我们先回支队。这是敌占区，想救你那帮兄弟，咱还得好好想想办法，是不是？六子，到，把车给我炸了。是，哎，别别别，哎，这么好的东西炸它干嘛？藏起来不就完了？就是，藏在林子里边，藏严实一点。
你以为藏严实那小鬼子找不着啊？我也觉得可惜，可一点资源不能给小鬼子留下。嘿嘿，刘子，狠心点，炸！是，哎，走。战狼，你醒了。哎，你别乱动，你的伤需要静养，你好好休息。这是哪里？你别担心了，这里是刘妈妈的棺材铺。你刚逃出监狱的时候就晕了过去，何医生怕我们路上出点什么事儿，就把我们转移到了这里。队长呢？现在外面没什么动静了。我估计啊，他们已经安全转移了。何医生，让我们在这里等几天，他要给你好好检查一下。哎，你可别多说话了，小心伤了元气。睡吧。你们杀了他？啊，没什么事儿，就是一点小伤。你放心吧，我想你能够尽快的好起来。睡吧。嗯，儿子，这么晚了，劈什么柴呀？快坐那歇会儿。我这睡不着。哎呦，瞧瞧我儿子这一脑瓜子汗，不是，你擦擦。哎呦，我跟你说，早点睡，明儿还一大堆事儿等着你干呢。啊、没事儿，这点活不耽误事儿。家里有柴火呢，明儿再比。哎呀，娘，嗯，瞧现在这阵势啊，我少不了得去山里。我这一走，万一柴火没了咋办？嗯，你以为你娘都老的连柴火都不能劈了？<笑>不是，我都这么大了，这事儿肯定是我来呀。行，那待会儿早点睡啊。好，呃，我劈完这两块，我就去睡觉。哎哎，你先歇着。真是好儿子。不好意思，不好意思啊，八路条件艰苦，很好，很好，不像你们，哎呀，大米白面。来，吃，走。吃上好，吃上好，吃上好。庄子，到，你们两个去准备点吃的。啊？啊什么啊？准备点吃的，让他们先吃了。呃，再安排他们住下。去，快去，是，是。嗯，谢谢啊，胡队长。<笑>谢什么谢？到自己家了。
活啊？战狼他们怎么没有一起回来呢？战狼老板，我犯了。王爱和东儿陪他留在县城里。得，不说这个。有什么新消息没有？啊，对了，你看，总部，总部命令我们，结合清源城周边的游击力量，做好经营工作。这该死的战争打得太久了。真该结束了！小鬼子把战狼给折腾的，我这心里面窝囊我。我快结束了，总部这次行动啊是全国性的，就是要彻底的摧毁小鬼子的。总部，总部，就知道总部，不能说点别的。老胡，哎呀，做事情要一步一步做啊！你看看你，冲动是魔鬼。哎，对了，那些国民党，你怎么安置啊？我能怎么安置？让他们先住着呗。这事归你管啊！你个老狐狸！哎，来来来来来，老爷子开饭了。哎，是啊是啊，这这是什么事啊？这不是和上回的监狱差不多吗？这个对啊，你们吃啊？吃啊？吃这也呢？来呀！你干什么？来来来来外面怎么这么吵啊？出去看看。走啊！啊！干什么呢？怎么回事？队长，他们先拿伙食不好，还把窝头扔地下了。闭嘴！顾队长，是这样，嗯，我这些弟兄刚从牢里出来啊，就想吃点肉。是是是，这不刚一问啊，兄弟几个就急了。肉，谁不知道肉好吃啊？就这点棒子面，还是王庄老百姓晚上偷着送过来的。就是，杨铁兵就没听见啊？怎么回事？什么觉悟？嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！哎呀，我说让弟兄们受委屈了。哎呀，我们这条件差，八路军条件差，这都知道是不是？大米白面什么的都被……这你应该比我清楚啊！要不让弟兄们就讲究讲究，改天我让庄子打几只野兔子给弟兄们解解馋。六子到。把剩下的两只野兔都拿过来，给大家分一分。政委，你不是说留给战狼他们吃吗？你自己一口都没舍得吃呢。哎，那边不是有几只野鸡吗？哎，这不炖兔子，炖只鸡也行啊。这什么鸡？什么鸡？用的？用的？哎呀，我们可舍不得那几只鸡啊，我们得等这两只鸡给我们下蛋呢。刘子，快去拿着！哎，哎，刘子哥，你就去吧。干哪天我再上山，我给你们打几只野猪回来啊！快点儿啊！快点儿！快！张啊，哎，赶紧得先给弟兄们，呃，先对付对付啊！来来来，垫吧垫吧，垫吧一口，垫吧一口，垫吧。散了散了。哎，慢点。转过来，再走两圈吧。这段时间让你费心了，缓一下。这是应该的，你的身体在慢慢恢复，脑子里的那颗子弹还是不能掉以轻心。我看这子弹现在没什么大碍了，我们也差不多该出城了。再这么待下去也不是个办法。屋里好好躺着呢，你要出来了，把伤口弄疼了怎么办？不疼了，多活动活动，对伤口有好处。那我拉着你活动，慢点。战狼哥，你怎么不在屋里好好
好躺着呢。你要出来了，把伤口弄疼了怎么办？不疼了，多活动活动，对伤口有好处。那我拉着你活动。哎，慢点啊。太令了我失望了，这就是你努力的结果，嗯，一个蟑螂都看不中，还带走了一大群的俘虏。前线战事紧张，传来的消息说，最近土巴鲁地可能有大的行动，在这个时候，不能有一丁点的疏忽。查到是什么人干的吗？据野田上尉说。是一对像游击队一样的人，接应了他们。我估计，是八路的游击队前进城了。八个，这么多人进城，居然都不知道。这群该死的土八路！大总，要不要再有所行动？呃，现在还不是时候。乌鸦，还需要一段时间潜伏，得到重要情报，比端掉。土巴鲁的老窝更重要。嗨，国民党的战俘还剩几个呢？还剩二十多个，其中一半人受了伤，还有几个，估计活不了几天。啊，马上就要和国民党交换战俘了，能保几个算几个吧。报告。唐三大总，乌鸦来电。嗯。啊！战狼的，还在现场，马上集合，全程搜捕。嗨，快，出发！你点出息，兄弟！哎，兄弟，谁跟你是兄弟了？真是的，就这么两只兔子都给你们吃了。我不是那意思，我呀，是想谢谢。谢谢？可不用，这是我们政委命令的。那你看这儿，有什么需要帮忙的？就尽管说，我们也不能白吃白喝，是吧？让你们劳动啊，可算了吧。我们政委又该骂我们了。那好，有什么需要，你们就尽管说，好吧？来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，瞧你们那吃相，别给老子丢人！好久没吃了。团长，论官绳，你官最大，你跟他们讨啥劲？吃你的吧，哪那么多废话？给你吃，你吃吧，自己忙活了半天，自己不还没吃呢吗？我不饿，不饿，你吃。那我就不客气了，别客气。<笑>你们找谁呀、啊？找你们胡队长杨政委。那你们是？我们是王庄支队的。啊，王庄支队的，里边请，里边请
，你慢走。聊点什么呢？嘿，老刘，稀客啊！哎呀，哎呀，老刘，真是你呀，老刘啊！哎呀，一眼毛进宅，无事不来，没什么好事吧？要啊！哎呀，老刘，屋里抢，走走走走走！哎呀，看到你老刘，我是真高兴啊！走走走走，好久不见了，老刘。老刘，我让你看看，看看我这怎么样？哎，他们干嘛呢？啊，王庄支队的。哎，你不是国军的人啊？就他啊，小毛贼一个，还想当国军？你不走，赖在这儿干嘛？我等战狼回来，他回来，我就走。来来来，我拿副手枪。是啊，这也不知道战狼哥啥时候回来。哎，要不你也参加我们八路军吧？我们八路军可好了。算了吧，你们八路那规矩我可受不了。再走一遍吧，鬼子正全程搜索呢，让宝彤赶紧给你们藏起来，快，快跟我来，啊，快走，快，快过来，这边，这边。搜什么呢？是是要买口棺材吗？有没有发现什么可疑的人？可可可可疑的人，可疑人长什么样？这这店里就我们娘俩，就我们娘俩。那你们大白天的关着门做什么？哎呦，太君您有所不知，我们做的是死人的买卖。这个皇帝说了，今天不吉利，关上门避避邪气。对对对，避避邪，避避邪。仔细搜索。不要放过任何一个地方！嗨嗨，您到底搜什么呢？哎，这么着吧，我送您一口棺材。您知棺材什么意思？升官发财的意思。升官发财。对，升官发财，升官发财。闭嘴！再啰嗦，把你们房子烧了。鬼子在搜谁呢？这还用问吗？肯定是搜战狼啊！日本人这么快就知道我们没有出城，一定是支队的奸细。
。在瞒先生，你想办法出城吧。我看这秦木莲一定是疯了，再这么下去会拖累你们的。不行，何书记把你送到这儿来，就是为了你的安全。没有何书记的命令，谁都不准轻举妄动。是啊，刘妈妈说的对，我们不清楚日军的情况，他们在搜查什么，我们也不能确定，还是等少群给了消息，我们再做打算。这个，就是我们清源城地区整个的游击队的布防图。上级希望我们在大部队北上之前，联合成一个布防网，以牵制这一带的日军。哇！来，来，兄弟看看。嗯。哎呀，不过老刘啊，我看这图也不是很完整吧？这清源城西面这几个村子没有民兵驻扎呀？啊，这就是我们后面需要做的工作。我们会抓紧时间落实的。哎，对了，杨政委，嗯，还能不能再搞到一些消炎药啊？哎，哎，哎呀，那好吧，我去城里边跟同志们联络一下，尽早给你们送去。哎呀，那就太感谢了。哎，我刚才进院子里的时候，看见你们多了好多人，你们在扩招队伍。哎呀，一言难尽呐、啊！哎，那都是从小鬼子那儿给救回来的，啊！啊啊啊！呃，哎，杨政委，这张图非常重要，一定要保管好。好，放心吧。我说老刘啊，比我老胡还忙，咋就不能多待会儿呢？哎呀，回去还有事。那说好了，下回咱见面再。行，那就先回去吧，我们就先走了。瞧不起老胡是不是？哪能不送呢？送送送送送送送。这就是，要是他跟我喝酒，上回喝的你。哎，老杨，我我我俩天天喝酒，啊，还是走就走，别喝酒。起来了，你看我给你做的粥。哎呦，你手还没好呢，我喂你吧。来，来哎。等一下，我给你擦擦。嗯、那我先出去了，有灯儿在这儿。哥，我给你熬的粥，快喝吧。我饱了，我想再休息一下。那我分。我累了，你先回去吧。回去吧。宝彤啊，哎，明天街头的日子千万别忘了啊！你放心吧，娘。
上哪儿去啊？我闷得慌，我出去转转。哎，那那个宝彤，陪着他去，快点。哦哦，好。不是这丫头怎么回事啊？我我也不知道啊。这吃饱了还真挺实惠啊！哎呀，这要是再换张大床啊，美美的睡上一觉，你看就是神仙一样的日子嘛！哈哈。天上要是再给你掉下个大姑娘，你就更美了。团长来了，我都不跟他换。八路要是知道了他们养的鸡是让你们给偷吃了，非得找你们算账不可。没事没事，反正到时候咱们就来个死不承认。再说他们也没人看到咱们吃是吧？行。再说了，咱们在鬼子的监狱这么久，出来开个轰，我觉得也很正常，是吧？哎，行了行了行了行了行了，吃饱了，睡觉睡觉睡觉。谢谢同志。给我老子起来！怎么着这是？你们谁杀了芦花？谁？芦花是谁啊？啊？哎，什么什么干部啊？芦花不是干部，芦花是只鸡。是啊，是。我以为出了什么命案了呢，原来是只鸡呀！你这是……芦花我们养了三年，啊，每天都下两个蛋呢。你们怎么忍心把它杀了？哎，你可别诬陷好人啊！我跟你说啊，你们谁看我杀鸡了？你要是能说出来啊，放心，用不着你，我替你收拾。你要是说不出来，赶紧出去啊，别耽误老子们睡睡觉。还不承认啊？芦花，我们养了三年，你们来的第一天就死了，不是你们是谁？啊？那谁知道？这说不定是黄鼠狼子呢，是吧？就是啊，若黄鼠狼叼了都不心疼，就怕，就怕为了你们这些狼心狗肺的，畜生！你说什么？畜生！畜生！畜生！我跟你说，你小子别挖个坑让老子跳！我实话告诉你，老子杀鬼的都敢承认，别说杀鸡了，你就出去出去！哎哎，就瞅瞅他那怂样！哎，你还杀鬼子？一看见你这嘴脸就知道，见了鬼子就跑了主！我实话告诉你啊，我可是蹲过大牢的人。那是因为你跑得慢，你是不是？哎哎哎哎哎、好了好了好了，别吵了，不就一只鸡吗？吃了就吃了呗。大老爷们儿的，有什么不敢承认的呀？你懂个屁！哎，听出点意思了吧？不过你们也是，不就一只鸡吗？吃点吃了呗，至于吗？有你有什么事？是。哎呦，好，没我事，没我事啊，没我事。接着吵吧。哎，说吧，你们打算怎么办？不就是一只鸡吗？啊！哎，都算了，算了，啊！芦花一天能下两个蛋呢，整个部队就靠它补充营养的，就这么算了。那你们赔，你赔。六哥，发生什么事了？这群白狗子偷吃了咱们的母鸡。你叫什么？你叫什么？啊、你叫什么？你叫什么？白狗子，你你。白狗子？白狗子是什么玩意儿？就是他们，就他们。土狗子，土狗子，土狗子。骂人，你们先骂的，就是。哎，停停停停停停停停停，到底怎么回事？政委，他们把芦花给杀了。情况，全城都搜过了，一点踪迹都没有，一点踪迹都没有。他们可能没在城里头，不，一定被地下党藏起来了，加强守卫，继续搜查。嗨，不就是只鸡吗？啊，这吃了就吃了，这是你们嚷嚷啊？你觉都不睡。
没事了，没事了，没事了，睡觉，睡觉，睡觉，睡觉，睡觉，睡觉。都给我下了账号了。快快快，下来！这事儿是谁干的？都有份儿是吧？说话，说话，说话，说话！团团长，没事。不就是只鸡吗？什么赔不赔的？不说这个，不说这个啊！我知道你们八路对我们有意见，但这事儿是我们走的不对。我向你赔礼道歉。别动！哎呀哎呀，曹团长，这是何苦呢？受不起，受不起啊！多大点事儿啊！这国共是一家呀。咱是自己家人，咱们都是抗日的队伍。那小鬼子，都打进家门了，咱还为那点鸡毛蒜皮的小事儿内讧？哎，什么赔不赔的，传出去让人笑话，是不是老杨？胡队长，够爽快。我曹某，眼界太小，自愧不如。哎哎哎，呀呀呀，羞死我，羞死我啊！你看这文化人一套一套的，我老胡听不懂。那这没多大事儿，就是只鸡。都别哈腰了，睡觉了，睡觉了，走走走，回来回来，走走了，走，走走。对不起啊，胡队长。哎，走，走走走，快点。还敢坐着是吧？站好了，一个个儿什么本事都没有，净给老子丢脸！全给我站着，不许睡觉，老子陪着你们。对着那个靶心啊，来，政委，政委，哎，其实这功夫啊，就是你得多练，熟能生巧，对不对啊？啊，哑巴兄弟，挑水去啊，辛苦啊！来，你看，对，来醒了，身体好多了。大部队要北上了，需要我们这一带啊游击力量去牵制住小鬼子。嗯，这段时间交战比较频繁，收成的同志很多，能不能帮我们搞点西药？大部队已经开始部署了。对，那太好了。西药的问题，我回去就汇报。啊，好，那多注意安全。哎，呃，对了，还有一件事儿，昨天日本人搜城，看样子是从战狼哥他们来的，我们怀疑是奸细报的信。现在战场已经安全了，就要处理间隙的问题了。好，呃，那我先走了，嗯，尽量在下次见面的时候给你们搞到药品，注意安全。哎
胡队长。哎，曹队长，哎，快坐，快坐。找我有事儿？哎，快坐，快坐坐。尝尝尝尝，好东西，厂里的茶。咋样？啊！科长，啊，哎，我们是得到了八路军的帮助，才得以逃生。又打扰了这么多日子，我操忙这心里啊，实在是过意不去。好，你放心，你等我这帮兄弟伤都养的差不多了，我们就走，再寻个。其他安生的去处，你们的大恩大德，我一定会报的。哎呀，曹团长，这是说的什么话？哎，我听你那话的意思，是不打算再回部队了。一言难尽啊！哎呀，曹团长，我老胡呢，还是个粗人。没什么文化，也不懂什么政治。跟你说哈、啊，这国共合作嚷嚷了可不止一年两年了吧？可我老胡怎么觉着这，这你们国民党，对我们好像有点不大够意思呢？胡队长，曹某心里明白，可惜。曹某心系党国，却无力改变什么。哎，曹队长，那要没什么好的去处，干脆留下来，咱们一块打鬼子，怎么样？到时候老胡一定第一个欢迎。哎，蒙胡队长太爱了，但这事儿，你容我想想。好好好好，不着急不着急，时间有的是，好好考虑考虑。咱不谈这些，不谈这些，喝茶。来。来，回去吧。走吧。在那里。只要进了县城，那就一定潜伏在地下党那里。雨已经上够了，不用担心。下次他们在街头的时候，马上通知我，我会派人跟上的。嗯，加强警戒，多派一些人手，特别是便衣。看来应该是收网的时候了。
。等会儿，老头，有什么消息吗？上级已经开始部署整个清源地区的游击力量，相信大部队很快就会北上了。哎呦，太好了！娘，哎、嗯，不过他们还缺一批西药，我现在就找何医生商量一下药的事儿。哎，那您自己小心点儿，放心吧。哎，包头，政委跟你说的搜陈的事儿了吗？说了，政委说他们会尽快查出奸细的，还说让你好好照顾好战狼哥，其他的事情就不用操心了。支队那边他们会安排的。好。哎，战狼哥呢？在后院呢。哎，我去看看他。我跟你一块去，走。你的手能行吗？好多了。这工作的真不错。我战狼哥做这个可是一绝呢。你喜欢、啊？喜欢。我做保给你。好啊哎，庄子，啊，找什么呢？我哑巴呢，找了好几圈没找着呢。哑巴不见了。啊，人没见着，啊，找俩空口。啊，哎，那不是哑巴吗？哑巴兄弟，你这跑哪去了？找你好几圈，你看这桶都不要了。哎，你看，你看，呵，行啊，都能逮着兔子了。嘿，你看这衣服撕的，怎么弄的呀？等会儿给你补补啊。走走走，我教你烤兔子。走。你怎么跑出来了？疼太久了。都不会走路了。你的伤还疼不疼啊？我帮你看看。不疼了。教保同在做弓箭。哦。你说吧。你伤好之后，打算去哪儿？还能去哪？回击队吧。那以后呢？报仇。那再以后呢？你没想过？那你呢？你以后打算怎么样？我还能怎么样？我是一个八路军，当然是跟着部队走了。你一个女孩子，为什么加入八路？家里就没人了。有，当然有了。我有很多兄弟姐妹，我还有我父亲、我二妈、三妈、四妈，啊，听说还有五妈呢。可惜我没见过
，没想到你还是大户人家的姑娘。嗯，我的父亲是个商人，在我很小的时候，我亲娘就过世了。后来，二妈三妈进了门，我就有了弟弟和妹妹。突然在那个时候，觉得自己在自己的家里面，像是个陌生人。看着那么不合群的我，我父亲。就把我送进了医专，后来很少跟家里人联系。啊，在那个时候我认识的少群，再后来，我们两个人一起加入了中国共产党。后来呢？后来，后来北平沦陷，医专停课了，我们组织游行，爱国演讲，贴宣传报。很可惜，很多同学。都死在了鬼子的枪下。组织上为了我们的安全，把我们转移到苏州，进行抗日宣传。后来，部队北上，我就来到了这里。打仗这么累，想家了吧？早就不想了，这里就是我的家，支队就是我的家。看样子你也吃了不少苦，我一点都没觉得自己吃苦。部队的生活多好啊，在支队里的生活很充实，很快乐。在这里，我体验到跟家里不一样的感觉，而且这里的每一个人，都在为自己的爱国理想而奋斗着，为了去除鞑虏，建立新中国。我相信，这也是全中国人民的理想，一定会实现的。战狼哥，你伤都没好呢，待在这儿干嘛呀？哦，没事，我出来活动活动。活动什么呀？快跟我回屋里去。战狼哥恢复的可真快，这样下去啊。过不了几天，你们就可以回支队了。是啊。谁呀、啊？是我，儿子，快开门。哎。哎呦，快快把门关上。你跟你说，这药是支队急需的。你明天无论如何千方百计得送到啊。你放心吧，娘。我跟你们说呀，现在这小日本控制特别严，这药特别的难弄。这个。是给支队的，这个给战狼。放心吧。时候啊，我再给你买个糖人儿。我又不是三岁小孩，我不要糖人儿。<笑>那行，那我走吧，娘。小心点儿，宝、哎、腾哥，小心点儿。哎
大总，你自己到了吧？已经埋伏好了。蛇王的使者到了，你也出发，赶去预定地点集合，一定要把张信交通站的具体地点给我找出来。嗨。蛇王的使者到了，你也出发，赶去预定地点集合，一定要把张信交通站的具体地点给我找出来。嗨心吧，砰砰乱跳啊！那我扶您休息一会儿吧。没事，没事，没事，就是岁数大了，不中用了。你回去歇着吧，我在这等会儿保存啊。快去吧，姑娘。那我给你打完水。哎哎哎哎大草惊蛇，我们只负责跟踪，就在这儿等，他一定会折回来。嗨，周伟。嗨，最近军情管理很严格，但是事故多。还有别的事吗？没事了，来，我把他送回支队去。出发，快！追。立刻到预定地点，报告青木少佐。
，青木上尉，发现目标，在哪儿？请跟我来。青木少尉就是那个人。我去救他！不行，谁都不能去。急了？难道是让宝通送死？是我儿子。再动我就开枪了。你不敢开枪，你们要抓活的，不是吗？行，抓活的。呀！藏，你派一队人在这守着，让中国人看看咱大日本皇军作对的结果。嘿，其他人跟我收队。
你们都往好点，往好点。站住！老太太，这里不是你该来的地方，退回去。你们连个尸首都不放过，我是棺材铺的掌柜子，这孩子死在我门前，我得给他收尸。哎，你知道我做的是什么事儿吗？我做的。是个人都应该做的事儿，哎。老话说：“死人为大。”人都死了，人都死了，我得给他收尸，让他早点入土，早点脱身。来世托生，还当中国人。他是八路，跟我们作对，就是这种下场。你想跟他一样吗？我不管是八路九路，我就是要给这孩子，让他入土为安。嗯，开枪！你开枪，不就拖死一个老太太吗？中国人这么多，你杀得见吗？战狼，战狼！用妈妈出生的时候说，如果我们暴露了，暴露会死不瞑目的。用妈妈只是想带回他的儿子，他真的不希望最后人会牺牲。你冷静一点，是啊，战狼哥，轻一点。从小到大，我就受过您这一次压岁钱。这在我看来啊，比我那命都重要。我丢了沙，我也不能丢了他。
转眼就这么走了。假的，假的，通通都是假的！站长啊，啊，交通站，废物，一群的废物！马上通知乌鸦，尽快找到有家室情报。嗨。人给你送行吗？你可以安心的走了。你这辈子没白来，没白来，孩子。太君，人都死了，什么都不要说了。就让这个棺材铺的老太太给口棺材，把他装了，让他安心吧。要不他变厉鬼也不会放过你们的。谢谢老少爷，谢谢街坊四邻，谢谢各位。日本人打到咱们家门口了，这孩子是打鬼子的英雄。我谢谢你，谢谢你们为他保了个全尸。我在这儿。为这不能开口讲话的孩子，谢谢大家，谢谢大家，谢谢，谢谢。谢谢
，而在多长时间没怎么老实躺着，让妈给你擦擦你的小脏脸。瞎忙哎，儿子，多少日子，好好躺着，让妈好好的看看你这张脸。一首你小时候最爱听的歌谣，听着，儿子，小小字儿，左门对，哭着喊着要媳妇儿，要媳妇儿干嘛呀？点灯。说话，吹灯，做伴。明儿早晨起来，给我梳小辫。儿子，真睡着了，别睡了，快起来。后院还有好多柴火等着你拼呢，你起来跟妈说说心里话。儿子，妈知道你喜欢孙子杰，孙家的姑娘。可是妈跟你提了那么多次，你都不认，你说。不娶媳妇，娶了媳妇儿招你生气。可是妈知道，妈知道，你是吧？有这么一天，刚了人家闺女。是谁？你今天这一跪，大妈的心跪碎了。我知道你跟我告别，你想说什么吗？知道。我知道。可是儿子，你怎么会这样？你为什么跟妈说话不算话了？儿子，你忘了？说过，等妈走的时候，给我打一口上等的筷子。上等的筷子，你怎么就这么走了呢，孩子？
真的，我不骗你。上次这郑委员说我说我打枪有天分呢，真的。哎，真有你说那么神啊？我不骗你啊。哎，你要是不信，等郑委回来你问郑委。<笑>那我得问问。哎，那那你先给我两颗子弹呗。啊，队长。哎，郑委，你回来的正好，你跟队长说说。我说说我第一次打枪的事儿。你第一次打枪怎么了？你看看看，郑委都不知道。<笑>这小子要跟我要子弹，练枪。那你就给他两颗。我有重要的事情跟你说呢，队长，你看政委都发话，你给我两颗呗。十二大长考两颗，那一颗。你这是，不是你这也太抠了，就给一颗子弹，两颗子弹，我保证给你打两只野猪回来。臭小子！哎，老杨，什么事儿？老胡啊，今天啊，是咱们跟交通站联络的日子。哎，我在那儿一直等宝彤，他怎么就一直没来呢？不会有什么事耽搁了吧？以前没有这种情况啊，是不是出什么事了？要不王爱他们就出什么事了？那不清楚。不行，我得马上进到城看一看。好，那你快去快回，注意安全。那家里交给你了。一会儿见到刘妈妈，千万不要哭哭啼啼的，知道吗？走，去叫他来吃饭。刘妈妈，吃饭了。
菜。别担心我，别担心我。哼，小日本还没打跑呢，我还得给我儿子报仇呢，对吧？吃，吃啊！快点，孩子，快吃吃吃吃吃。吃吃吃吃吃是我，少群。从现在开始，暂停交通站的所有活动。刘妈妈，你放心，我一定把这个奸细给找出来，我要活剐了他。但是一定要小心，我怕鬼子会有所行动。老胡啊，你还是先回队上，让大家有个准备没什么，就是有点不顺利。交通站的线索断了，连那个战狼也跑了。战狼跑了？他怎么会跑了？啊，杰子，你放心，我一定会把他抓回来，替你杀了他，给哥哥报仇。君，那个战狼的眼神真的好可怕。不用怕，我一定会杀了他。我们回家好不好？我真的很不喜欢这个地方。放心吧，我们很快就能结婚了。信得过的人，你的意思是，哎，咱们不能等着这个奸细自己暴露身份吧？咱得主动出击啊！主动出击啊！我敢保证，跟咱们出生入死的尖刀班那是一点问题都没有。种子肯定也没问题，问题主要出在跟着庄子一起进来的那批人里面。可是用咱们的方法查。怎么跟国军弟兄们说呢？老胡啊
，你去跟那个国民党曹团长商量一下。我，让他们配合一下咱们的工作。好吧，我现在就去。尖刀班的留下，七个人，院里出操。是。今天来找你们，是想跟你们商量个事儿啊？什么事儿？对垒楚建一的事情，以前跟你们提过吧？啊，提过，提过。对，有什么发现没有？没有啊，队长。咱们支队这么大，就凭咱们几个，这哪盯得过来是吧？就是，呃，特别是那些新来的国军战士，啊，哎，他们一来那就更乱套了，更没啥线索了。咱们今天晚上就行动。啊？队长，你不是说不让打草惊蛇吗？啊？哎呀，等不及了，是个冒险的法子。不过呢，这奸细是太狡猾了，他狐狸尾巴是迟迟不露出来。留着他迟早是个祸害。这次他要成了呢，哎，咱就踊跃后患。他万一不成，哎，队长，那万一不成的话，万一不成的话，我，你个乌鸦嘴，那老子出马能不成吗？回头呢，叫上庄子，哎，咱晚上咱这么办？我说天黑了。说的这可是机密，机密，懂吗？走马溜点，别给老子丢人。把那扣自己系上。哎，同志们，今天晚上一定要早点休息，养足了精神。是，听见没有？大点声。是。看我们睡觉都不高兴。咱们用的都是新型的大炮，就是对对对谁用这小型？团长，团长，团长，团长，团长，团长，都在吗？哎，都在，都在，都都在，都在，都在。今天晚上谁也不准出去。为啥呀？为啥？为啥？团长，哪儿那么多废话？赶紧睡觉。呃呃呃，快快快，睡睡睡觉睡觉。
还不来呀、啊？陈竹七，这算啥？我当年打伏击的时候，那家伙一斧，哎，都别说话了，再等一等。